네, 오늘 167강 대본 리스닝 공부를 해보도록 하겠습니다. 장소는 Central Park Coffee Shop이 되겠고요. 거기 설명 보시면 Rachel is serving coffee as Mindy enters. 이렇게 나와 있죠. Rachel이 커피를 서빙하고 있을 때 민디가 들어오는 그러한 장면이 되겠습니다. 좋습니다. 준비되셨죠? 자, 들어보도록 할게요. Mindy, so, what's up? Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. Okay? Will you be my maid of honor? <laughs> of course! Oh, that's so great! Was that all you wanted to ask? That's not all. I think Barry is seeing someone in the city. Um, what, what would make you think that? Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird, and then last night he came home smelling like Chanel. Really? Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? He and I kind of had a little thing on the side. What? Oh. Oh, Mindy, you are so stupid. Oh, <laughs> we are both so stupid. What do you mean? Smell familiar? Oh, no. 네, 좋습니다. 자, 뭐 대본 하나하나 우리가 다시 한번 또 분석하면서 리스닝 연습하면요. 나중에 지금 이 문장도 어, 전체적으로 쭉 한번 어, 쉽게 들릴 수가 있을 겁니다. 그걸 좀 공부를 해보자 이 말입니다. 자, 좋습니다. 자, 지금 그 레이첼하고 민디 사이는 대충 우리가 좀 따라오셨죠, 그죠? 어, 둘이 좀 껄끄러운 사이. 예전에 굉장히 절친이었는데, 어, 민디 몰래 이제 레이첼이 민디랑 결혼하기로 한 자기의 전 남편이죠. 레이첼의 전 남, 아, 전 남자친구. 베리랑 좀 부적절한 관계를 맺었죠. 그래서, 어, 레이첼은 그게 좀 가, 양심의 가책이 느껴지는 거야. 그래서 민디를 볼 때마다, 어, 깜짝깜짝 이렇게 놀라는 <웃음> 그런 장면입니다. 어, 공교롭게 이제 민디가, 어, 들어왔어요. 좋습니다. 자, 그러면 대본 시작해 보도록 할게요. Mindy, so, what's up? 네, 굉장히 태연한 척 물어봅니다. Mindy, 어떻게 지냈어? Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 그렇죠, 뭐 대략 뭐 뒤에 뭐 in the world 뭐 이런 건 들으셨죠, 그렇죠? 음. 어, 민디가 얘기를 합니다. Well, 이렇게 얘기하면서 하는데 이런 거, well 같은 단어 한번 들어보실래요? 제가 좀 눈이 설명드렸던 건데 어, 특히나 또 여기 이제 첫 번째 리스닝 문장이 되겠죠? 어, 세 개의 블랭크가 있는데요. 자, 그거 좀 염두에 두시면서 자, 민디가 뭐라고 설명을 합니다. 다시 한번 들어보도록 할게요. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 네, 그나마 좀좀 잘라서 얘기를 했는데 보통 이제 제가 설명드리고자 하는 게 뭐냐면 Well, I know 이렇게 발음 안 하고요. Well, I know 이렇게 발음 한단 말이야. Well, I know. 그래서 우리가 전혀 그 정보가 없는 상황에서 듣게 되면요. 말씀드렸듯이 Well, and, also 그? 이런 단어들로 시작할 때 굉장히 좀 다른 단어처럼 들, 들려요. Well, I know. Well, I know. 이렇게 들린단 말이야. 그죠? I know. I 하고 좀 연음이 되죠. Well, I know. 이렇게 얘기했습니다. 이 부분은 조금 이제 끊어서 듣기는 했는데 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 네, 블랭크를 좀 찾아볼까요? Well, I know. 그렇죠. Things. 들으셨네? Things have been weird lately. 이렇게 발음을 했네요. 자, 다시 한번 들어보도록 할게요. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 음, have 발음 잘안 들리죠, 죠 Well, I know things have been weird lately. 이렇게 발음했습니다. Things have been. Things have been. Blank. The things have. 이렇게 찾으시면 되겠습니다. I know 다음에 이제 that으로 연결됐다. 주어 플러스 동사 뒤에 나온다. 이렇게 보시면 되겠죠. That are를 나 알겠어. I know. That are라고 알고 있어. 이런 의미예요. That are가 뭡니까? Things. 어떠한 것, 것들이, 어떤 요즘 상황이 Things have been weird lately. 최근에 좀 weird하게 되고 있다라는 거. 위얼드 그럼 뭐예요? 안 좋은 거죠. 그죠? 요즘 상황이 조금 뭔가 꼬인 것 같다라고 하는 거 내가 좀 짐작은 하는데 이렇게 지금 얘기를 하는 겁니다. 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 그런데 말이야. But you like my oldest friend in the world. But you like my oldest friend in the world. Blank, 세 번째 blank 뭐, 뭐예요? 그죠? your, 그죠? you are 인데요. 줄여서 your. 어포스트로피 그 단어까지 같이 생각하시면 되겠습니다. you like, 그죠? like 여기서는, 그렇죠. 좋아하다 이런 뜻이 아니라, 뭐뭐처럼, 
뭐뭐와 같다 이런 뜻이에요 그죠 그 요즘 말이야 좀 하여튼 뭔가 조금 낌새가 좀 이상하긴 한데 너가 you like my oldest friend in the world 너는 내이 세상에서 나의 가장 친한 친구란 말이야 이렇게 지금 민디가 얘기를 한 겁니다 그러니까 레이첼로서는 뭐야 더더 더 긴장하죠 어, 그 다음에 무슨 얘기를 할지 지금 나와 베리 베리 사이의 관계를 지금 눈치채서 민디가 따지러 온 건지 굉장히 지금 위축돼 있는 상태입니다 민디가 지금 이렇게 얘기를 한 겁니다 다시 한번 들어보도록 할게요 네, 자 일단 듣기 전에요. 어, 제가 지금 얘기하다 보니까 거기 보니까 lately가 있죠. lately. 예, 여기 이제 밑줄 쳐 있는데 요거 먼저 보고 넘어가도록 할게요. 예, 보고 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 오늘 공부하실 단어 정리입니다. 이것만은 꼭. 네, 일단 그 밑에 88페이지 밑에 보시면요. lately 그래서 의미를 지금 써 놨습니다. 보통 의미가 이제 최근에 요즘, 요새 이런 의미인데 어, 그거보다 더 중요한 게 뭡니까? 특이한 게 뭐예요? 그렇죠. 주로 완료형하고 주로 많이 쓰죠. 와, have plus 완료형. 예, 그런 형태와 함께 쓰인다. 이렇게 좀 알아두시면 되겠습니다. 그러니까 뭐 현재형이나 과거형과 같이 쓰기는 좀 어색한 거고 완료형하고 쓴다. 이렇게 보시면 돼요. 옆에 문장 보세요. 다 완료형이죠. I have been working a lot lately. I have been working a lot lately. 어, 요즘이라는 의미니까 최근이라는 의미니까 약간 과거와 현재까지 이어지는 개념이다 이렇게 좀 알아두시면 됩니다 I have been working a lot lately 최근에 나일 되게 많이 하고 있어 많이 하고 있는 중이야 지금도 하고 있다는 뜻입니다 그죠? 뭐 이런 표현도 있죠 She has been better lately She has been better lately 최근에 그녀는 괜찮아지고 있어 약간 이런 뉘앙스예요 그래서 lately는 약간 완료형과 같이 쓰인다 음, 그걸 좀 기억을 해두시면 되겠습니다. 아시겠죠? 예, 그거 좀 중요한 거니까 좀 참고로 알아두세요. 자, 그 다음에 어, 세 번째 문장도 마찬가지입니다. I haven't been to class lately. 나 요즘 수업에? 그렇죠. 수업에 없다는 뜻이니까 뭐야? 수업에 안 나가고 있어. I haven't been to class lately. 어, 그래서 lately 그러면 은 보통 have plus 완료형. 그 형태와 같이 쓰인다. 이렇게 좀 보시면 되겠습니다. 대본에서도 마찬가지예요. I know things have been weird lately. 어, 요새, 요새 상황이 조금 뭔가 좀, 좀 이상하게 꼬여간다라는 거, 어, 나 최근에 꼬여가고 있다는 거좀 알긴 하는데 이런 의미예요. 그래서 have been weird lately. lately가 그래서 쓰였다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 단어 정리했고요. <웃음> 자, 그러면 마찬가지로 제가 탈국지 다시 한번, 다시 한번 민디의 얘기 들어보도록 하겠습니다. 처음부터. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. Okay? Will you be my maid of honor? <웃음> 네. 사람들이 왜 웃었는지 아시겠죠? 그렇죠? 레이첼이 지금 잔뜩 긴장해서 오케이, okay, 어, 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 그래? 이렇게 지금 얘기를 했는데 어, 민디 엉뚱한 소리 하죠. 그렇죠? Will you be my maid of honor? 이렇게 얘기했습니다. Maid of honor 그러면요. 이건 뭐 우리가 그렇죠. 그런 문화, 풍습 이런 거 아시는 분들 많이 들어보셨죠. Maid of honor 그러면 이제 결혼식 때 신부들 너를 maid of honor 이렇게 얘기하죠. 그죠? Will you be my maid of honor? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 너내 결혼 들러리 돼줄래? 지금 이렇게 얘기를 하니까 조금 그렇죠. 이 엉뚱한 질문을 한 거예요. 그러니까 민디는 참 모르는 거야. 레이첼과 자기 결혼할 사람 베리 관계를. 그 사람들이 막 웃은 겁니다. 레이첼이 괜히 쫄았었죠. 속으로. 그렇죠? 음. 그러니까 민디 입장에서는 또 마찬가지예요. 민디는 뭐야? 그렇죠. 자기 굉장히 친한 친구였던 사람하고 결혼하려고 했던 그 남자와 지금 결혼하려고 하는 거잖아요. 그러니까 레이첼한테 어 차마 뭐내 들러리 대줄래 이거를 말하기 굉장히 껄끄러웠던 것 같아. 그러니까 서로 막 서로 이렇게 눈치를 보면서 그러다가 민디가 야 그래도 넌내 제일 친한 친구잖아. 내 결혼식 들러리 대줄래? 이렇게 지금 물어보는 그러한 상황이 되겠습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자 레이첼이 좀 한숨 놨어요. 들어볼게요. Of course. Oh, that's so great. Was that all you wanted to ask? 네, 대략 뭐 뉘앙스는 따라오셨죠. 그래서 레이첼이 마지막에 이렇게 질문을 한 겁니다. 뭐라 그래요? 다시 한번 들어볼게요. Was that all you wanted to ask? Was that all you wanted to ask? 이렇게 물어봤죠. 그죠? Was that? 그렇죠. 여기 비동사, 뜬금없이 비동사 이렇게 나가면 이런 것도 조금은 어, 생소합니다. 그죠? 음. 그냥 비동사가 뭐 are you, are you 이런 거좀 음, 친근한데 어, 뭐 is there 어? 이런 거 어, 이런 거좀 친근한데 뭐, was that 이런 거좀좀 좀, 그렇죠 좀 생소하죠 과거형 특히 
was that? 이제 was that? was that? 그게 그거야? 이런 의미죠. 그죠? 그게 그거, 그거였어? 이렇게 물어보는 거예요. 뭐가? was that all you wanted to ask? 네가 물어보려고 했던 전체가 그거야? 이런 뜻이에요. 다시 말하면 뭐예요? 물어본다는 게 그게 다야? 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 레이첼은 자기는 따질 줄 알았는데, 어, 전혀 지금 엉뚱하게, 어, 들러리 돼달라고 이렇게 얘기를 했기 때문에 지금 레이첼이 이렇게 물어본 겁니다. 자, 그 문장 다시 한번 들어볼게요. Was that all you wanted to ask? 음, 근데 민디가 또 뜻밖의 얘기를 합니다. That's not all. I think Barry is seeing someone in the city. That's not all. 이렇게 얘기하죠. 사실 그거 다 아니야. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 어, 그때 레이첼 다시 졸리, 다시 졸리죠. <웃음> 자, 뭐라 그래요? 두 번째 리스닝 문장인데요. 블랭크가 있습니다. 들어봅시다. I think Barry is seeing someone in the city. 네, 이런 단어 참 어려워요, 사실은. 응, 어렵죠. 음. 응. sing 그럼 뭐 우리가 가장 쉽게 들어오는 건 뭡니까? 노래하다. 그죠? s i n g. 그런 거와 좀 혼동하지 맙시다. 그래서 제가 좀 어, 블랭크를 잡아 놨습니다. 어, sing이 아닌 건 알겠죠. 응. 음, 베리가 노라, 노래하고 있는 것 같아요. 이상하죠. see입니다. see. 보다. 음, 보다인데 우리가 보통 그 학교 다닐 때 여러분들 문법 공부할 때 뭐라 그랬어요? 보다, 뭐, 어? 듣다. 뭐 이런 거는 뭐 어떻게 한다고? 그렇죠. 진행형 못 쓴다 그랬죠? 진행형 못 쓴다 그랬죠? 기억이 안 나죠? <웃음> 진행은 못 씁니다. 어, 뭐, 나 듣고 있는 중에 이렇게 못 써요. 보고 있는 중에 이렇게 안 씁니다. 보, 본다는 자체가 보고 있는 중이라는 걸 표현하기 때문에 이런 지각동사는 ing를 못 쓰는데 진행형, 비동사 플러스 ing를 못 쓰는데 요건 쓴단 말이야. 그러면 이게 뭐예요? 단순히 보다라는 의미가 아니겠지. 뭐야? 만나다, 그렇죠. 연애하다, 누구랑 사귀다 이런 뜻이란 말이야. I think Barry s e e n g someone. In the city. 이 도시에서 베리가 누군가를 만나는 것 같단 말이야. 이렇게 지금 민디가 얘기를 합니다. 아시겠어요? 좋습니다. 다시 한번 들어볼게요. I think Barry is seeing someone in the city. 네, 블랭크 맞추셨습니까? C S E E I N G입니다. 다시 한번 들어볼게요. I think Barry is seeing someone in the city. 네, C가 이런 의미도 있다라는 거꼭 기억을 좀 해두세요. 보통 지각 동사는 ing, 비동사 플러스 ing 형태를 못 씁니다. 어, 뭐, 그쵸. 요새 뭐, 그, 페이스북 같은 데도 질문들을 많이 해주시는데, 지각 동사도 여러 가지 종류가 있습니다. 또 오해하지 마세요. 그러니까 우리가 예를 들어서, 선생님, 그럼 I'm watching you. 이런 건 뭐예요? 그러니까 C는 뭐예요? C는 눈을 뜨고 있는데, 그쵸. 자연스럽게 내 의지와 상관없이 보이는 게 C입니다. 이런 게 ing가 안 된다고. 듣다도 뭐 I'm listening to the radio 이런 거 쓰잖아 그죠? 그 listen 듣다 말고 hear라는 단어는 뭐예요? 내가 귀가 이렇게 뻥 뚫려 있잖아 그러니까 나의 의지와 상관없이 들리죠 그럴 때는 그냥 ing를 못 쓴단 말이야 지각동사 그걸 지금 얘기를 하는 겁니다 아시겠죠? 좋습니다 그런 거 질문하지 마세요 Um, what, what would make you think that? 자 지금 레이첼은 굉장히 한번더 지금 긴장했죠, 그죠? 어 민디가 지금 어 얘기를 한 걸. 어 그게 다는 아니고 사실 어 베리 말이야 어, 누군가 만나고 있는 것 같아. 자리때 레이첼이 또 다시 어 긴장을 합니다. 그래서 이렇게 물어본 겁니다. 이런 문제는 좀 알아두시면 좋을 것 같아요. 다시 한번 들어볼게요. Um, what, what would make you think that? Um, 그래 문장에서 이렇게 지금 이 이런 um 이런 거 있죠, um. 뭐, 어, 이런 거, 이런 감탄사, 이런 것도 조금 좀 주의해 두세요. 늘 말씀드리지만, 어, 제 경험이 있어요. 이런 것도 마찬가지입니다. 드라마 같은 거볼때 저도, 어, 간혹 가다가 이 뒤에 당하고 연음이 돼버리면 요, 이게 좀 약간 희한하게 들릴 때가 있습니다. 간혹. 그런 것도 좀 주의를 해, 해 둡시다. 여기서는 그냥 뭐, 어, 그렇죠. 이제 레이첼이 긴장 반짝 한 상태에서 얘기를 했기 때문에 좀 끊어서 발음해 줬기 때문에 뭐, 어렵진 않았고요. 어, 여기 그 레이첼이 얘기한 문장, 요거는 좀 기억을 해 둡시다. 이런 거. 음, 우리 그냥 회화상에서 써, 그, 쓰실 수 있잖아요. 뭐라 합니까? What would make you think that? What would make you think that? What would make you think that? 들어올게요. Um, what, what would make you think that? What would make you think that? 우드 발음 잘안 해줬고요, 그죠? What 나오고 make you가 나왔으니까 우리가 뭐 이런 형태 많이 봤죠, 뭐예요? make 사역동사니까 무엇이 너를 그렇게 만들었니, 그죠? 
무엇이 너를 뭐뭐하도록 만들었니? 다시 한번 뭐야? 왜 뭐뭐하니? 이런 의미죠. What would make you think that? 왜 너는 그렇게 생각해? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 레이첼이 물어본 거예요. 그죠? 민디가 좀 벨에 대해서 의심하니까 어, 왜, 왜 그렇다고 생각해? 이렇게 지금 어, 모른 척, 시침이 떼면서 물어봤습니다. 자, 그랬더니 이제 민디가 쭉 얘기를 하는데요. 좀 긴장을 하세요. 어, 민디가 좀 여기서 발, 그 말이 좀 빠른 거로 나옵니다. 그래서 어, 굉장히 좀 어, 속사포처럼 나올 텐데 어, 준비되셨죠? 자, 들어봅시다. Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird. And then last night, he came home smelling like Chanel. 자, 이 단어는 뭐 확실하게 들리죠? 그죠? 맨 끝에 Chanel. 그죠? 어, 이 단어 확실하게 들리네요. 좋습니다. 어, 다시 한번 들어볼게요. 거기 보면 이제 세 번째 리스닝 같이 포함인데요. 어, 일단 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird. And then last night, he came home smelling like Chanel. 자, ever since가 들리시나요? Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird. And then last night, he came home smelling like Chanel. Ever since, 뭐뭐한 이유로, 뭐뭐한 이유로 쭉. We announced the engagement. 이렇게 얘기했습니다. Announce 그럼 뭐예요? 발표하다, 공표하다, 그죠? 우리가 발표한 이유로 쭉 이렇게 얘기를 한 겁니다. 뭐가? The engagement, engagement, 그럼 뭐예요? 약혼이죠. 우리가 약혼식을 발표한 이후로, 약혼을 발표한 이후로 쭉 이렇게 얘기를 한 겁니다. 다시 한번 들어볼게요. Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird. And then last night, he came home smelling like Chanel. 음, 우리가 약혼식을 발표한 이후로 이렇게 얘기를 하면서 얘기를 한 겁니다. 자, 세 번째 리스닝 문장인데요. 그뒤 문장만 잘라서 한번 들어보도록 하겠습니다. 블랭크가 네 개입니다. 들어볼게요. been acting really weird and then last night he came home smelling like Chanel. 자, 이렇게 보니까 조금은 쉽네요. 그렇죠? 첫 번째 그 블랭크만 좀 주의하시면 되겠죠. 어, 들리시나요? 그렇죠. his his 살짝 발음을 했습니다. 제가 설명드렸죠. I'm um, your 이런 거. I am you are 이렇게 줄여서 발음할 때 특히 문장 앞에 있을 때이 사람들이 거의 I'm 같은 것도요. I am 이것도 거의 안 들립니다. 거의 그냥 생략돼서 얘기를 해요. 마찬가지로 여기서도 그렇죠. he 그죠? He is가 아니죠. been이 있잖아. 뒤에. 그러니까 he has been이죠. he has가 줄여서 he's 이렇게 발음하는데 살짝 발음이 되죠. he's been acting 이렇게 발음을 합니다. he's been acting really weird and then last night he came home smelling like Chanel. he's been acting really weird. 여기 또 weird가 이게 나왔네요. 그죠? 그가 정말 이상해졌어. 이상하게 행동을 하기 시작하는 거 이런 의미예요. 그죠? 우리가 약혼식을 발표한 이후로 그가 정말로 그가 여기서는 이제 베리죠. 베리가 정말로 좀 어, 이상하게 행동을 해. and 그 다음에 블랭크 두 개죠. and then last night이에요. and then last night. 그리고 나서 어젯밤은 이렇게 얘기를 하는 겁니다. he came home. 그가 집에 왔어. smelling like Chanel. 샤넬 향수 그렇죠. 풍기면서 집에 들어온 거야 이렇게 얘기를 했습니다. 샤넬은 뭐 보통 이제 여자들이 어 그렇죠 뿌리는 거죠. 그러니까 뭔가 여성의 냄새 나는다 이런 뜻입니다. 자첫 번째 블랭크는 he has 줄여서 his. 두 번째 블랭크는 then이 되겠고요. 세 번째 블랭크는 그렇죠. And then last night, last night이죠. Last 이런 것도 좀안 들린단 말이야. 다시 한번 들려드릴 때좀 주의하시고요. 음, 네 번째 블랭크는 he came home이죠. Came home. Come, 그죠? 음, 동사의 불규칙 과거요. 좋습니다. 다시 한번 들어보도록 할게요. He's been acting really weird, and then last night he came home smelling like Chanel. He's been acting really weird, and then last night he came home smelling like Chanel. 자 들으셨습니까? 다시 한번 들어볼게요. He's been acting really weird, and then last night he came home smelling like Chanel. 거기 두 번째 그 blank 있죠? Then last night에서 앞에 end가 있죠? 요런 것도 주, 주의하세요. 그래서 제가 blank를 쳐놨는데 end then last night 이게 아니죠? And then and then 이렇게 발음이 된단 말이야. 예, 그런 것도 주의하시면서 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. He's been acting really weird, and then last night he came home smelling like Chanel. 네, 좋습니다. 자, 그럼 이제 민디가 얘기한 그 문장 있죠? 전체 문장. Well, ever since부터 쭉 들어보도록 하겠습니다. 의미 파악하시고요. Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird. And then last night, he came home smelling like Chanel. 자, 뭔가 낌새를 차린 겁니다. 자, 레이첼이 천연덕스럽게 얘기를 합니다. Really? 
정말? 이렇게 놀란 듯이 놀란 척을 하는 거죠. 이 샤넬 향수는 지난 우리 그쵸 어, 지난 강에서 들었지만 이 메리가 그 레이첼 찾아와서 다시 우리 잘해보자 이러면서 샤넬 향수를 사줬잖아. 그 장면이 나오죠. 그러니까 그 레이첼이 뿌리고 다닌 겁니다. 그러니까 이제 메리의 몸에 좀 이렇게 냄새가 배겠죠. 자기 얘기인데 자기 얘기 알죠. 근데 모른 척 하는 거예요. 그래서 어 정말? 지금 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 그런데 민디가 계속 이어서 얘기를 합니다. Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? 자, 이건 천천히 얘기했으니까 좀 따라왔죠. 죠? Have you heard? 들어봤어, 너? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 오늘 공부하실 기초영어의 패턴이 되겠습니다. 이따가 좀 공부를 하도록 하고요. Have you heard? 뭐, 뭐, 그죠? 뭐에 대해서 들어봤어? 이렇게 얘기를 하는 겁니다. Have you heard any weird things? Weird라는 단어 오늘 굉장히 많이 나오네요. 많이 나오네요 그죠? 어, 뭔가 좀, 좀 이상한 얘기 안 들어봤어? About Barry. Barry에 대해서. 뭐할 때? When he was engaged to you. 이렇게 얘기했습니다. 다시 한번 들어볼게요. Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? 이렇게 얘기했어요. 베리가 너랑 약혼했을 당시에 너는 베리에 대해서 뭐 이상한 거못 들어봤어? 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 지금 그렇죠. 해선 안될 얘기인데 지금 민디가 어, 그 얘기까지 지금 다 얘기를 해주려고 하는 겁니다. 지금 뭘 얘기하려고 하는 거예요? 그렇죠. 이 얘기를 하려고 하는 겁니다. 들어봅시다. He and I kind of had a little thing on the side. He and I 이렇게 얘기했죠. He and I예요. 베리와 내가 말이야. Kind of. 어, 뭐 말하자면 had a little thing on the side. Had a little thing. 뭔가가 있었어. On the side. 옆에서. 그런 의미인가요? 다시 말하면 뭐예요? 요거는 그렇죠. 어, 너랑 베리랑 결혼 날짜 다 잡고 이렇게 했을 때 사실은 나도 그때 베리랑 옆에서 뭘 했거든. 다시 말하면 뭐야. 몰래 그렇죠. 바람을 폈거든. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 그래서 지금 레이첼한테도 얘기를 하는 거예요. 베리가 원래 그런 사람인데 어, 넌 그거 그때 못 들어왔어. 나는 지금 내가 결혼하려고 하니까 뭔가 베리가 좀 이상한 것 같아. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 결론은 뭐예요? 베리는? 그렇죠. 배드가이지. 배드가이. 아주 나쁜 놈이지. 그렇죠? 이 드라마를 보면 전혀 안 그렇게 생겼습니다. 어, 전혀 안 그렇게 생긴 아주 푸근 아저씨같이 생겼는데 아주 뭐이 여자 저 여자 굉장히 좀 어, 그런 어, 상태입니다. 좋습니다. 요그 민디가 얘기한 거 있죠? 문장. 두개 문장. 쭉 이어서 한번 들어볼게요. Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? He and I kind of had a little thing on the side. 자 그제서야 그제서야 레이첼도 이제 알게 된 거예요. 아이 베리라는 사람이 진짜 나를 좋아해서 나를 못 잊어서 다시 찾아온 게 아니라 상습범이지 그죠? <웃음> 상습범이에요. 여자 딴 여자랑 이렇게 예, 결혼 약속 잡아놓고는 또 나한테 집적되고 어, 그걸 이제 레이첼이 알게 되는 그러한 장면이 되겠습니다. 들어볼게요. What? Oh, oh, Mindy, you are so stupid. Oh, <웃음> we are both so stupid. What do you mean? 음, 뭐, 뭐라고? 아, 민디 너, 너 정말 바보 아니 아니 우리 둘다 바보다 이렇게 얘기를 한 겁니다 그래서 그러니까 민디가 얘기를 하죠 What do you mean? 무슨 뜻이야? Smell familiar? Oh no 자 지금 어떻게 한 겁니까? 레이첼이 자기 손목을 이렇게 민디 코에다 갖다 댄 겁니다 그러면서 얘기를 한 거죠 Smell familiar? 이렇게 얘기했죠 어서 좀 나디근 냄새지? 샤넬 향수 얘기를 하는 거예요 어, 그게 바로 나야 이런 뜻입니다 그러니까 민디가 그제서야 민디도 Oh no 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다 의미 아시겠죠? 좋습니다. 좋습니다. 자, 뭐두 여자의 그 대화 내용을 쭉 우리 들어봤는데요. 음, 그렇죠. 한번 쭉 들어볼까요? 좋습니다. 자, 한번 쭉 들어보고 다음 섹션으로 넘어가도록 하겠습니다. Hey, so, what's up? Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. Okay? Will you be my maid of honor? Of course! Oh, that's so great! Was that all you wanted to ask? That's not all. I think Barry is seeing someone in the city. Um, what, what would make you think that? Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird, and then last night he came home smelling like Chanel. Really? Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? He and I kind of had a little thing on the side. What? Oh. Oh, Mindy, 
You are so stupid. <laughs> oh, <laughs> we are both so stupid. What do you mean? Smell familiar? Oh no. <웃음> 네, 왕초보 실력 안 들키기 빈칸 잡아내기. 자, 첫 번째 문장 보도록 하겠습니다. 아, 좀 길어지죠? I know things have been weird lately. 나도 최근에 뭔가 좀 일이 꼬여간다는 걸 알고 있어. But 그런데 말이야, you like my oldest friend in the world. 넌 그래도 세상에서 가장 나랑 친한 친구잖니. 이렇게 얘기한 문장이었는데요. 자, 일단 들어볼게요. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 네, 주의할 거는 things have been weird lately. 이렇게 되는 거. 그 다음 뒤에 you are 인데요. you're. 이렇게 들린다는 거. 그거 좀 잡아 두시고요. 이거 발음 좀 해볼까요? 어렵진 않을 것 같은데, 그죠? 어, 요즘 좀, 좀 나도 상황 이상이 돌아가는 것 같아. 나도 그걸 알고 있어. 이런 뜻이에요. I know things have been weird lately. 그래도 넌 나랑 제일 친한 친구잖니. But you're like my oldest friend in the world. 음, 여기서 뭐, oldest friend 그래서 뭐 가장 오래된 친구라 했으니까, 친한 친구한테 있죠, 그죠? 좋습니다. 이 발음 한번 해보도록 할게요. 자, 듣고 따라 해보도록 하겠습니다. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 네, 좋습니다. 쭉 한번 따라해 보세요. 자, 다시 한번 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 네, 좋습니다. 자, 따라하셨죠? 좋습니다. I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 좋습니다. 뭐 이런 식으로 하시면 되겠습니다. 자, 마지막 한번 다시 한번 따라해 볼게요. Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. 네, 여기 문장이 안 나왔지만 아까 지금 well, 그죠? 발음하신 거. well, I know. 이렇게 되는 거. well로 시작하는 거. 이런 것도 좀 주의해 두시고요. 자, 두 번째 문장 들어보도록 하겠습니다. 자, 자기 귀에 어떻게 들리는지 그 단어가 들어올게요. I think Barry is seeing someone in the city. 네, 자, 어떻게 발음합니까? 어, 장음, 단음 이런 거 여러분들 신경 쓰지 마세요. 그렇게 발음 안 돼, 사실. 그죠? 자, 어떻게 하면 돼요? I think Barry is seeing someone in the city. 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 이건 같은 속도로 한번 따라해 볼까요? I think Barry is seeing someone in the city. 네, 좋습니다. 한번 더요. I think Barry is seeing someone in the city. 네, 마지막이요. I think Barry is seeing someone in the city. 음, 이렇게 좀 연습을 해놓으면 여러분이 나중에 드라마나 영화에서도 seeing 이렇게 나왔을 때 그렇죠, 꼭 노래하다 이렇게 가지 않겠지. 그죠? 어, 뭐 간단한 것 같아도 이렇게 자꾸 자기 입으로, 눈으로 보면서 입으로 해보는 거 이게 굉장히 중요합니다. 예, 우리가 이제는 좀 익혔어요. 아, C에 ING가 붙을 수도 있구나. 이럴 때 뭐야? 사귀다라는 의미구나. 사귀고 있다. 그래서 Barry is seeing someone. 이렇게 되는구나. is seeing someone. seeing someone. 이거 무지하게 많이 나옵니다. 누군가를 만나고 있다. 이런 뜻으로. 드라마가 다뭐 남녀관계가 주된 거니까 이 seeing 이런 단어 많이 들으실 거예요. 자, 세 번째 문장 한번 들어볼까요? 여기서 주의할 건 뭐였어요? 그죠? He has been인데요. His 주였다는 거. 또는 뭐야? 또 약하게. He's been. He's been. 거의 발음이 안 됩니다. 안 들려요. 발음이 안 되는 게 아니라 안 들려요. 들어봅시다. He's been acting really weird. And then last night he came home smelling like Chanel. 네, 함정이 세 군데 있죠, 그죠? He's been. He's been. He's been. He's been. He's been acting really weird. He's been acting really weird. He's been acting really weird. 뒤에 뭡니까? And then last night. And then last night. And then last night예요. 그런데 줄여서 and the last night. 뭐 여름 됐죠, 그죠? And the last night. And the last night. He came home smelling like Chanel. He came home. He came home. He came home smelling like Chanel. 이런 식으로 좀 따라하세요. 아시겠습니까? 좋습니다. 자, 그럼 들으면서요. 들으면서 한번 해보도록 하겠습니다. He's been acting really weird. And then last night he came home smelling like Chanel. 음, 잘하셨어요. 잘하셨습니다. 음, 비록 들리진 않았지만 <웃음> 잘하셨으리라 믿습니다. 자, 좋습니다. 다시 한번 해볼게요. He's been acting really weird and the last night he came home smelling like Chanel. 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 따라해볼게요. He's been acting really weird and then last night he came home smelling like Chanel. 자, 한번 더요. He's been acting really weird and then last night he came home smelling like Chanel. 음, 자, 마지막. He's been acting really weird, and then last night he came home smelling like Chanel. 
잘하셨습니다. 좋습니다. 자, 넘어가도록 할게요. 네, 기초 영어 회화 패턴 공부를 해보도록 하겠습니다. 어, 간혹 이제 그러신 분들이 계십니다. 이게 진도가 조금 늦지 않느냐, 이렇게 질문하신 분들이 계시는데, 물론 뭐 중간에 저희가 뭐 명절도 끼고 뭐 그런 게 있었습니다만, 어, 제가 조금 이제 그, 이렇게 속도를 내긴 낼 거예요. 그런데 중요한 게 뭐냐면요. 이 스토리 영어 회화는요. 스토리, 그 일방반 스토리가 있는 영어 회화는, 어, 진도보다도, 진도가 사실 뭐, 나가면 뭐할 거야. 배운 거다 까먹는데. 다시 말해 뭐냐면 그 대본 있죠 대본 대본을 좀 여러분들이 제가 1권 할 때도 많이 설명드렸는데 그 많이 자기 거로 좀 만드세요. 음 그러니까 좀 대본을 좀 외워 그그 그 사람들 대화체를 지금 저희가 수록해 놓은 거잖아요, 그죠? 그러니까 대본 을좀 외우는 그런 방향으로 좀 공부를 하시기 바라겠습니다. 이 진도가 그렇게 중요한 건 아니고요. 배운 걸 자기 거로 만드는 거예요. 그러니까 드라마가 계속 내용이 어떻게 되냐 이게 중요한 게 아니잖아요 지금 우리가 그죠? 음, 그러니까 여러분들이 뒤에 물론 패턴 때문에 그러신 분들이 계시겠지만 패턴이야 사실 뭐 사실 양념입니다 패턴은 그죠? 지금 4권째 패턴은 사실 좀 양념이고 1, 2, 3권에서 주요, 중요한 건다 공부를 한 거고 그럼 그 시간이 되시면요 대본을 좀 공부를 좀 많이 했으면 좋겠어요 그러니까 대본에 나와 있는 문장들 한글 문장 보면서 영어로 할수 있는 그런 시간들을 좀 많이 활용을 했으면 좋겠어요 그러면 절대 여러분들이 이게 어, 진도가 뭐 빠르다 느리다 이런 얘기가 안 나올 겁니다 아시겠죠? 그걸 좀 여러분들이 당부를 좀 드릴게요 제가 이제 기초 영어는 걱정을 오히려 안 해요 진도대로 그것만 하면 되는데 근데 이 스토리가 있는 영어 회화는 제가 쭉 가긴 하겠지만 대본들 우리가 놓치는 게 너무 많단 말이에요. 아마 지금 이 강의를 들으시는 분들 1, 2, 3권에 있는 대본들 문장 만들어보라 그러면 그렇죠. 한 70%는 다 못하실 거예요. 다 잊어버렸지 뭐. 그러니까 자꾸 대본을 자기 거로 자기 공부입니다. 이거는. 음, 저는 뭐 방송을 계속 하겠지만 여러분들이 이 스토리가 있는 영어 회화는요. 끝날 때까지 뭐 방송이 끝날 때까지 하겠지만 진도와 상관없이 여러분 공부예요. 그러니까 대본을 자꾸 이, 자꾸 자기가 외우는 그런 연습을 좀 했으면 좋겠어요. 이제는. 이제는 할 수가 있잖아. 아시겠죠? 음. 좋습니다. 자, 그러면, 자, 오늘 공부하실 패턴이요. 지금 우리가 have plus 완료형 공부하고 있는데, 어, 거기 대본에서 잠깐 나왔었죠? 어, 민디가 레이첼한테 얘기했던 건가요? 그죠? Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? 너가 베리랑 약혼했을 때 혹시 베리에 대해서 이상한 거못 들어봤니? 이렇게 물어본 표현. Have you heard? 이 표현이 나왔었습니다. Have you heard? Have plus BP인데 오늘은 질문한 형태예요. 어려운 거 하나도 없지. 이미 배웠으니까 질문만 하면 되잖아. Have heard 그러면 뭐라 그랬어요? 그렇죠. 들어왔다. 이렇게 해석하지 말고 그것도 되지만 좀더 자연스럽게 말해. 들어본 적 있다. 이렇게 하라 그랬잖아. 그러니까 Have heard 이렇게 물어볼 때는요. 너 들어봤어? 들었어? 이 의미가 아니라 좀더 자연스럽게 해석하려면 들어본 적 있어요? 이게 좀더 적당합니다. Have you heard? Have you heard? Have you heard? 아시겠죠? 그럼 뒤에 나오는 뭐 have you seen 이거 다 마찬가지겠지. 그래서 경험이다. 우리가 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 좋습니다. 자 그럼 이제 91페이지 보시면서요. 자 have you heard가 들어가는 문장을 하나씩 만들어 보도록 하겠습니다. 이건 쉽죠? 뒤에 단어만 집어넣으면 되잖아. 좋습니다. 자 1번부터 문장을 만들어 보도록 하겠습니다. 1번 아 맞아 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 저 노래 저 노래 아저 노래 너저 노래 들어본 적 있어? 그렇죠. have you heard of that song? 이렇게 하시면 되겠죠. Have you heard of that song? 자, 원어민 발음 들으면서요. 한번 입으로 만들어 보도록 하겠습니다. Have you heard of that song? 네, 자, 다시 한번 더요. Have you heard of that song? 네, 좋습니다. 자, 한번 더요. Have you heard of that song? 네, 마지막이요. Have you heard of that song? 네, 두 번째 문장 보도록 하겠습니다. 너 전에 그 사람에 대해서 들어본 적 있어? 그렇죠. 우리가 지난 시간에 공부를 했었죠. Have you heard of him? Have you heard of him before? 좋습니다. 자, 원어민 발음 듣고 따라해 볼게요. Have you heard of him before? 음, 한번더 해볼까요? Have you heard of him before? Have you heard of him before? 좋습니다. 자, 마지막이요. Have you heard of him before? 네, 좋습니다. 세 번째 문장 보도록 하겠습니다. 
어, 너그 화제에 대해서 들어본 적 있어? 음. 자, 이럴 때는요. 이럴 때는 have you heard of 이러면 조금은 어색해요. 그러니까 뭐 무슨 얘기냐면 화제라는 건 뭐예요? 그렇죠. 그 화제 들어본 적 있어요. 이 의미가 아니죠. 화제에 대해서 들어본 적 있어요. 그러면 그 화제를 비롯해서 그 주변의 여러 가지 정황이나 사건에 대해서 어, 들어본 적 있어요. 이런 의미가 좀 강하죠. 그래서 어, have you heard of 그러면 어떤 정확한 어, 확실한 그 대상에 대해서 얘기를 하는 거고요. Have you heard about 그러면 그 정확한 대상 플러스 그 주변의 상황 그것까지 포함한다 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 about을 굳이 쓴다 이렇게 좀 알아두시면 돼요. 굳이 구별을 하자면 아시겠죠? 그래서 여기서도 그 화제에 대해 들어본 적 있나 이럴 때는 Have you heard about 이게 조금 더 어, 조금은 더 자연스러운 표현이다 이렇게 좀 알아두시면 돼요. 음, 그러니까 오브와 어바웃의 차이는 어, 굳이 말하자면 그 정도의 차이 있다 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 뭐 아까 2번 같은 경우 그렇다고 또 Have you heard about him 이렇게 해서 틀리는 건 아닙니다. 아시겠죠? 근데 약간 뉘앙스가 조금 차이가 있긴 해요, 사실은. 음. 자, 좋습니다. 자, 3번이죠. 3번. 자, 원어민 발음 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. Have you heard about the fire? 네, 한번 더요. Have you heard about the fire? 너그 화재에 대해 들어본 적 있어? Have you heard about the fire? 네, 한번 더요. Have you heard about the fire? 네, 네 번째 문장입니다. 너는 새 선생님에 관해서 들어본 적 있어? 그렇죠. 이럴 때도 마찬가지죠. Have you heard of? 이렇게도 뭐 그렇게 크게 차이는 없습니다. 근데 어, 새 선생님이라는 거는 뭐예요? 그렇죠. 그 선생님뿐만 아니라 그 선생님의 뭐어어그 명성 어. 뭐 전설 뭐 이런 거 있죠 그런 것까지 포함하는 거지 요요이 문장 자체가 그래서 이럴 때 이제 어바웃을 쓰는 게좀더 자연스럽다 이 말입니다 좋습니다 자 원어민 발음 듣고요 발음해 보도록 할게요 Have you heard about the new teacher? 네 좋습니다 자한번 더요 Have you heard about the new teacher? 네한번 더요 Have you heard about the new teacher? 마지막. Have you heard about the new teacher? 네, 좋습니다. 자, 마지막 문장 보도록 할게요. 다섯 번째 문장이요. 자, 최근에 너 그로부터 소식 들은 적 있어? 그렇죠. 이럴 때 쓰는 게 have you heard from 입니다. 그럼 뭐가 되겠어요? 그렇죠. have you heard from him recently? 혹은 lately? 이렇게 해도 되겠죠. 상관없습니다. recently, lately. 최근에 이런 뜻이 같은 부사가 되겠죠. 좋습니다. 자, 원어민 선생님 발음 듣고요. 따라해 보도록 하겠습니다. Have you heard from him recently? 네, 한번 더요. Have you heard from him recently? 마지막. Have you heard from him recently? 네, 좋습니다. 자, 이렇게 해서 우리가 오늘 167강 공부를 했습니다. 어, 뭐 눈치를 채셨겠지만 Have you heard? 패턴 중에서 질문하는 형태, have 플러스 완료형, 질문하는 형태 패턴을 지금 공부를 하고 있습니다. Have you heard? 들어본 적 있나요? 요거는 많이 쓸 거니까요. 뒤에 of, about, from 각각 여러분들이 정리를 좀 해두시면 되겠습니다. 좋습니다. 남는 시간은 여러분들이 리스닝 반복해서 좀 공부를 하시면 되겠고요. 저는 다음 시간에 168강에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. Hey, so, what's up? Well, I know things have been weird lately, but you're like my oldest friend in the world. Okay? Will you be my maid of honor? <laughs> of course! Oh, that's so great! <laughs> Was that all you wanted to ask? That's not all. <laughs> I think Barry is seeing someone in the city. Um, what, what would make you think that? Well, ever since we announced the engagement, he's been acting really weird. And then last night, he came home smelling like Chanel. <laughs> really? <laughs> Have you heard any weird things about Barry when he was engaged to you? He and I kind of had a little thing on the side. <laughs> What? Oh. Oh, Mindy, you are so stupid. Oh. Oh.
<laughs> we are both so stupid. What do you mean? Smell familiar? Oh no.